சரியான முறையில் எப்படிலாம் நம்ம இன்குபேட்டரில் முட்டை வச்சு பொறிக்கலாம் அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இன்குபேட்டர் வந்து நாங்களே தயார் பண்ண இன்குபேட்டர் இந்த இன்குபேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் மூணு பல்ப் இருக்கும் ரெண்டு ஃபேன் இருக்கும் கீழே வந்து எகு வைக்கிறதுக்காக ஒரே ஒரு ட்ரே மட்டும் கொடுத்துருப்போம் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா லிட்டில் ஃபார்மஸ் யூடியூப் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க பில் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த இன்குபேட்டரில் நம்ம ஆல்ரெடி லோட் பண்ணி வச்சுருக்க எக்ஸ் பார்த்துக்கோங்க அதிலேருந்து நான் கேண்டிலிக் பண்ணி இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த எக்ஸ் எல்லாமே நான் தனியாக எடுத்துகிட்டேன் ஏ இன்குபேட்டரில் வச்சு எட்டாவது நாள் கரெக்டாக நீங்கள் கேண்டிலிங் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த முட்டைலாம் பொறிக்காதுன்னு தெரியும் இப்போ டேட் எழுதி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் பதினஞ்சு பதிமூணு பதினைஞ்சு இதெல்லாம் நம்ம என்றைக்கு வச்சோம் அப்படின்றதுக்கான அடையாளம் நம்ம எல்லாமே முக்கியமாக பார்க்க ஒரு விஷயம் நம்ம கோழிக்கிட்ட இருந்து எடுத்த முட்டையை எங்கே பாதுகாத்து வைக்கிறோம் அதாவது எங்கே சேமித்து வைக்கிறோம் அப்படின்றது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா முட்டையை வச்சுட்டு முட்டை மேலே ஃபுல்லாக அரிசி போட்டு வச்சுருவாங்க கருவு களையக்கூடாதுன்ட்டு அந்த மாதிரிலாம் பண்ணவே கூடாது ஒரு ஒரு முட்டை மேலேயும் நம்ம டேட் அதாவது என்றைக்கு வைக்கிறோம் அப்படின்ற தேதியை நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் நம்ம அந்த மாதிரி வச்சோன்னா கரெக்டாக நம்ம எட்டாவது நாளைக்கு அப்புறம் நம்ம கேண்டிலிங் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கீழே வைக்கும்போது பொறுமையாக வைக்கணும் முட்டைக்கு எந்த ஒரு டேமேஜும் இருக்கக்கூடாது இப்போ பாருங்கள் ஆ ஏற்கனவே நான் வச்சுருக்கிற முட்டை எல்லாத்தையும் ஒன் சைடாக தள்ளிட்டு மீதி முட்டை எல்லாமே நான் லோட் பண்ணுற முட்டை எல்லாமே இன்னொரு பக்கமாக நான் லோட் பண்ணுறேன் அதாவது ஒரு ஒரு பக்கமாக நான் தனித்தனியாக லோட் பண்ணுறேன் அப்போ தான் எவ்வளோ முட்டை நம்ம எங்கே வச்சுருக்கோம் அப்படின்றது நமக்கு கரெக்டாக தெரியும் அதே மாதிரி நம்ம வச்சுருக்கிற எல்லா முட்டைக்குமே நம்ம டேட் போடுறது ரொம்பவே அவசியம் ஏன்னா நம்ம கேண்டிலிங் பண்ணி எட்டாவது நாளுக்கு அப்புறமா அப்போ தான் நம்ம வந்து எந்த முட்டை பொறிக்கும் எந்த முட்டை பொறிக்காது அப்படின்னு நம்ம தனித்தனியாக பிரித்து எடுக்க முடியும் கேண்டிலிங்கோட வீடியோ நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் கேண்டிலிங் தெரியாதவங்க நீங்கள் கேண்டிலிங் பார்த்து கற்றுக்குங்க இந்த இன்குபேட்டரை நாங்களே செஞ்சதுனால ஈரப்பதத்துக்காக கீழே தனியாக ஒரு ட்ரே கொடுத்துருக்கோம் அந்த ட்ரேயில் தான் தண்ணியை நிரப்பிட்டு அந்த தண்ணிக்கு மேலே தான் நாங்கள் வந்து முட்டை வைக்கிற ட்ரே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த இன்குபேட்டர் நீங்கள் யாராவது வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த டைப் ஆஃப் இன்குபேட்டர் நீங்கள் யாராவது வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஈரப்பதத்துக்கு தேவையான தண்ணீர் ஃபுல்லாக இருக்கா அதாவது ஒரு ஒரு வாட்டி நீங்கள் முட்டை வைக்கும் போதும் ட்ரேக்கு கீழே தண்ணீர் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா முட்டை பொறிக்கிறதுக்கு ஈரப்பதம் ரொம்பவே முக்கியம் என்கிட்ட இருந்து இன்குபேட்டர் வாங்கிட்டு போன நண்பர் ஒருத்தர் கால் பண்ணி சொல்லியிருந்தாரு நான் வந்து ஐம்பத்தெட்டு முட்டை வச்சேன் ஐம்பத்தெட்டு முட்டையில் வந்து பதிமூணு குஞ்சு தான் பொறிச்சிது மீது எல்லா முட்டையும் வேஸ்ட்டாக போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்கும்போது தான் சொல்கிறாரு மேலே இருந்து கோழி கட்டையை தள்ளி விட்டுடுச்சு அதனால் எதுவும் பொறிக்கலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு நான் எல்லாருக்குமே உணவு ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் இன்குபேட்டரில் நம்ம முட்டை வச்சா எல்லா முட்டையும் பொறிக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது எந்த முட்டை பொறிக்குமோ அந்த முட்டை மட்டும் தான் பொறிக்கும் ஸோ இது மிஷின் தானே நம்ம வச்சா என்ன வேணாலும் பொறிச்சிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரு இல்லாத முட்டை கருவு கலங்கின முட்டைலாம் வச்சா அது பொறிக்காது இன்குபேட்டர் வாங்கிட்டு நம்ம முட்டை வச்சா பொறிச்சிடும் அப்படின்னு நீங்கள் யாருமே நினச்சி கூட பார்க்காதீங்க அந்தளவுக்கு நம்ம பராமரிக்கணும் முட்டை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்குபேட்டரை ஒரு வாட்டி டெட்டால் தண்ணி எடுத்து ஃபுல்லாக தொடச்சி சுத்தம் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அது கிருமி வளர்கிறதுக்கு சாதகமாக இல்லாமல் இருக்கும் அதே மாதிரி முட்டையை கரெக்டான இடத்துல சேமிச்சு வைங்க இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா முட்டை மேலேயும் டெட்டால் தண்ணி தெளிச்சு வைப்பேன் ஏன்னா நாங்கள் எங்கள் கிட்டே பானை கிடைக்கல பானை கிடைக்காதனால நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் டப்பில் கீழே மண் போட்டு வெயில் காலத்தில் ஈரப்பதமாக இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு டெட்டால் தண்ணியை கலந்து நாங்கள் மேலே தொழிப்போம் வெறும் தண்ணி தொழிச்சிங்கன்னா ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும் டெட்டால் தண்ணி தொழிச்சிங்கன்னா அந்த மாதிரி ஃபங்கஸ் எதுவுமே ஃபார்ம் ஆகாது இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா முட்டையும் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கிறேன் செக் அதாவது எந்த விதமான விரிசல் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு எத்தனை முட்டை லோட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நம்ம எண்ணிக்கணும் எத்தனை முட்டை நம்ம எண்ணி வச்சோன்னா நம்ம கேண்டிலிங்க்கு அப்புறமா எத்தனை முட்டை ரிஜெக்ட் ஆகுது அப்போ என்ன ஃபால்ட் இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம அதில் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் எடுத்து வச்சுருந்த எல்லா முட்டையும் நான் வந்து இன்குபேட்டரில் போட்டுவிட்டேன் இப்போ அடுத்ததான் முட்டையை திருப்புறதில் நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுவாங்க எப்படி திருப்பணும் அப்படின்னு ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கோங்க முட்டை மேலே பொறுமையாக அப்படி கையை வச்சு ரொம்பவும் அழுத்தக்கூடாது லைட்டாக அழுத்தின மாதிரி முட்டையை ஒரு வாட்டி அப்படியே சுற்றி விடணும் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டுக்கு ஒரு வாட்டியும் ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டுக்கு ஒரு வாட்டின்னு ஒரு நாளைக்கு மூணு அல்லது நாலு வேலை திருப்பிடணும் எதுக்கு